Desgraciadamente hoy ha muerto la lingüística, hoy ha muerto la semántica, hoy ha muerto la etimología. En estos días de atrás, un comentador me ha enviado un mensaje tan simpático que no tengo más remedio que contestar. Os pongo en contexto, estamos en aquel ya viejo vídeo en el que yo me dedicaba a explicar las particularidades de las encuadernaciones de los libros. Muchos de vosotros me conocéis a través de ese vídeo. Este comentador que me envía el mensaje, el ya en el primer renglón, empieza fuerte. Los nombres de las partes de los libros son arbitrarias. Al parecer, según este comentador llamado Jimtao 6343, hubo un tiempo anterior en que unos intelectuales no determinados pusieron los nombres de las partes de los libros. Yo supongo que al resto de cosas también le pondrían nombre. Ha sido tal la impresión que me ha provocado la primera exposición que no he tenido más remedio que recordar el Génesis bíblico, en el que Adán, sí, el de Eva, el del paraíso, se dedicaba a poner nombres a todos los animales, exactamente igual que decía aquella canción de Bob Dylan que se llama Man Give Names to All the Animals, en un disco estupendo que a mí me gusta mucho que se llama Slow Train. Y es que me imagino al bueno de Adán caminando por el paraíso, mirando los animales y diciendo perro, gato, garrapata. Eso sí que es arbitrariedad y lo demás son cuentos. Evidentemente, algunas cosas del Génesis salta a la vista que no pudieron ser así. Ya sabéis que todas estas cosas pertenecen a lo que se llama la cosmogonía, que es una manera de dar una solución sencilla a la par que literaria a todo aquello que busca explicación de los orígenes del universo o de cuestiones antropológicas ancestrales. La lógica nos dice que en esto del lenguaje no pudo existir en ningún caso la elección arbitraria de ningún nombre. Seguramente esta construcción fue un proceso lento de miles de años y que seguramente comenzó con la imitación gutural de los sonidos procedentes de la naturaleza. Es decir, aquí comienza la creación de las onomatopeyas. Y es que las palabras onomatopeyicas llegan hasta el día de hoy. Por ejemplo, la palabra chapotear o la palabra chisporrotear. ¿Verdad que no os hace falta que explique por qué son palabras onomatopélicas? Con el paso del tiempo, las lenguas se fueron articulando cada vez de manera más compleja, hasta incluso llegar a la composición de gramáticas. Pero tranquilos, porque no me he olvidado de mi simpático comentador, llamado Jintao. Y es que me acusa de llamar corte a esta parte del libro. ¿Y cómo quiere que la llame, señor? La tengo que llamar corte porque precisamente por aquí es por donde pasa la cuchilla que corta el papel. Por eso lo llamo corte y no de otra manera. Yo no soy una persona de estas que son intelectuales anónimos y ocultos que ponían nombres a las cosas. Me dice que podría llamarlo canto o borde o no sé cuántas cosas más. No señor, lo tengo que llamar corte porque es donde está el corte del papel, porque si no hubiera tales cortes, todas las hojas estarían unidas y los libros no podrían abrirse. Y ocurre lo mismo con la encuadernación en holandesa. También me echa la bronca. Me dice que por qué la llamo encuadernación holandesa cuando resulta que el papel lo inventaron los chinos. ¿Y qué tiene que ver que el papel lo inventaran los chinos para que yo a esta encuadernación la llame holandesa? Porque según su lógica, tampoco debería llamarse encuadernación china. Tendría que llamarse encuadernación india. Porque es en la India de donde proceden las primeras encuadernaciones que se conocen. Además, no solamente se llama holandesa a este tipo de encuadernación que consiste en el lomo de un material y el resto de otro. Sino que también hay un papel llamado holandesa que es un papel más grueso y muy resistente. Las razones de por las que esto se llama holandesa no se conocen con seguridad, pero sí sabemos una cosa. Hay referencias de encuadernaciones con este nombre desde el siglo XVIII. 
usted no había nacido. Por si no fuera suficiente con lo de la holandesa, también tenemos encuadernaciones japonesas e incluso belgas y se las denomina así, con ese nombre. Luego también me ha echado una pequeña bronca con el tema de las portadas, las cubiertas, que la gente dice lo que quiere. Efectivamente, la gente, señor mío, puede decir lo que quiera. Pero lo correcto es llamar a esto de aquí fuera, tapa, y a lo de dentro, portada. ¿Por qué? Tiene una razón muy simple. Porque a veces lo de fuera no coincide con lo de dentro. Lo de dentro siempre debe ser correcto. Es decir... Los datos del libro, por eso se llama portada, pórtico, dice usted, primera puerta y no sé cuántas razones etimológicas me da. Pues mire, le voy a explicar una cosita. Este libro, por ejemplo, que en la tapa delantera ni en la trasera no tiene nada, sí tiene algo escrito en el lomo, pero pone Turgenev con un discurso de Renan. Bueno, pues resulta que usted viene aquí a la parte de dentro y lo del discurso de Renan no aparece por ningún lado. ¿Por qué? Porque lo que cuenta es la portada. Sí, el discurso de Renan está, pero más dentro, y no lo pone. Lo pone en el índice, pero no lo pone en la portada. Por lo tanto, ¿de dónde tenemos que buscar la referencia siempre? De la portada. Muy bien. Y usted podrá decirme, ah, sí, claro, pero lo que le pasa a este libro es que no tiene sobrecubierta. La habrá perdido. Posiblemente haya perdido la sobrecubierta. Pero ¿sabe usted cómo se llama la sobrecubierta? Exactamente eso, sobrecubierta. Si no, se llamaría sobreportada. Y no, es sobrecubierta porque cubre la cubierta. ¡Bien! ¡Lo hemos conseguido! ¡Hemos entendido el concepto perfectamente! Y puesto que para la cuestión de las portadas mi amigo Jintao también me da razones etimológicas, no tengo más remedio que volver a recurrir al Génesis, pero en este caso me voy hasta la Torre de Babel. Al ver Dios que los hombres estaban construyendo una torre para llegar al cielo, frenó en seco su osadía, cambiándoles el habla, confundiéndoles los idiomas, ya no se podían entender entre ellos. ¿Y qué ocurrió? Que no pudieron finalizar la construcción. Esto también, lógicamente, es una cosmogonía para explicar el origen de los idiomas. A poquito que nos fijemos... Podemos pensar que esto tampoco fue exactamente así. Parece lógico que diferentes pueblos aislados entre sí, ante la necesidad de comunicarse, empezaran a crear códigos de comunicación sonora, vocal. Pero como no estaban conectados entre sí, cada pueblo fue construyendo su propio código, por lo que, aunque tenía el mismo fin, utilizaron sistemas diferentes y ahí empiezan a surgir los idiomas. Cada pueblo eligió un método y es que ya sabéis que el refrán español de cada maestrillo tiene su librillo más o menos se suele cumplir. Por lo tanto, cada palabra tiene un origen primigenio, lo conozcamos o no. Y así es como se crea la etimología. La etimología se pierde en la noche de los tiempos y es lo que a mí me gusta llamar el caos etimológico. Os explico lo del caos en un instante. Si tomamos una pequeña bola de acero y la dejamos caer por una escalera, irá rebotando, describiendo diferentes trayectorias, golpeando contra la pared, un escalón, otro escalón, otro escalón, hasta que llegue al final del todo, irá rodando y quedará parada bien por el rozamiento o bien porque choque con algún obstáculo. Seguramente en ningún momento hayamos perdido de vista los movimientos de la bola, por lo tanto la tenemos absolutamente controlada. Pero ¿cómo se genera el caos? Si yo tomo un cubo y lo lleno de bolas de acero igual que la primera, digamos por ejemplo mil bolas y las lanzo por el mismo hueco de escalera, ¿qué pasa? Que empiezan a surgir cientos de trayectorias a la vez empiezan a chocar unas con otras, ya no se puede controlar nada y aquello parará cuando quiera. Eso es la etimología. Miles y miles de años evolucionando cada palabra, mutación tras mutación a lo largo de los siglos. ¿Y cómo es posible que nos entendamos si hay continuas mutaciones? Pues muy sencillo, porque nuestra vida con respecto a la vida del universo es insignificante. 
y en unos pocos años que vivimos solo podemos percibir algún pequeño cambio al que nos vamos adaptando con gran facilidad. Pero si miramos nuestro idioma en perspectiva, 300 o 400 años atrás, nos daremos cuenta que los cambios han sido enormes, aunque básicamente siga siendo el mismo idioma. Sin embargo, el lenguaje pareciera que fuese eterno, evolucionando cada palabra, año a año, siglo a siglo, milenio a milenio. Yo, como el loco de William Burroughs, aunque por razones diferentes, también pienso que la etimología, que el lenguaje, es un virus. Un virus que se extiende por todo el mundo y que va mutando de manera permanente para poder sobrevivir. Palabras que se acortan, palabras que entran desde otros idiomas, palabras que se pronuncian mal y al final terminan generando una palabra nueva. Es un auténtico caos. Estimado comentador, Jintao, usted, para terminar su exposición en el mensaje, dice que los nombres son solo nombres. Craso error. Los nombres son palabras. Y las palabras son lenguaje. Y el lenguaje es la creación más asombrosa del ser humano. No necesitó herramientas exteriores para hacerlo, solo su mente, su oído y su articulación vocal. Así que, queridos niños, si os ha gustado, suscripción, campana, uno de estos así, y no te olvides de comentar algo en el comentador que yo responderé en el Responde Dor. Everything I do so instinctive and so passionate Every word I move so descriptive like an adjective I got a vendetta